ఫ్రెండ్స్ అందరికి నమస్కారం వేణు పిరమిడ్ మాస్టర్ అన్న మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ను అద్భుతంగా ఆదరిస్తూ ఎంతో మందికి చేరవేస్తూ ఎంతో జ్ఞానాన్ని పంచుతున్న ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు మరి ఈ వీడియోలో మరొక అద్భుతమైన ఎంతో అవసరమైన విశేషమైన అంశాన్ని గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాం నా కుటుంబం మారాలి అనంటే నేనేం చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ భూమి మీద కుటుంబ వ్యవస్థ అన్నది ఎంతో అద్భుతమైన ప్రక్రియ ఈ కుటుంబ వ్యవస్థలోనే ఒక ఆత్మ మరింతగా ఎదిగేందుకు ఎంతో అవకాశం ఉంటుంది నిజానికి మన కుటుంబంలోని వ్యక్తులు పరిస్థితుల ద్వారానే మనం ఎంతో నేర్చుకుంటూ ఉంటాం వారు మనకు ఎంతో నేర్పుతూ ఉంటారు మనకు ఎంతో నేర్పేందుకే ఒక కుటుంబం కుటుంబంలోని వ్యక్తులు మనతో ఉన్నారు అన్న సత్యం మనం తెలుసుకోవాలి నేటి సమాజంలో చాలా మంది కుటుంబ సభ్యులతో ఇమడలేక సర్దుకుపోలేక వారితో కలిసి జీవించలేక కుటుంబం నుంచి విడిపోయి విడిగా జీవిస్తూ ఉన్నారు అలాగే ఇంకొంతమంది ధ్యానంలోకి వచ్చాక మీ అభిప్రాయాలు అలవాట్లు మార్చుకున్నాక మీ కుటుంబంలో మిగతా వారికి ఉన్న అలవాట్లు అభిప్రాయాలు ఆలోచనలు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి మీరు ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగాలి అనుకునే కొద్దీ మీ కుటుంబం మిమ్మల్ని వెనక్కి లాగుతూ ఉంటుంది మీ ధ్యాన సాధనకు మీ అలవాట్లకు అడ్డు తగులుతూ ఉంటారు ఇలాంటి సందర్భాలలో మీరు అనుకుంటూ ఉంటారు వీళ్ళు కూడా ధ్యానంలోకి వచ్చి వీరు కూడా ధ్యానం చేసి ఆనందంగా గడిపితే ఎంత బాగుంటుందో అని ఎస్ మరి ఇలాంటి వారి కోసం ఇప్పుడు మీరు ఏం చెయ్యాలో నేను కొన్ని సూచనలు చేస్తున్నాను మిత్రులారా చక్కగా వీటన్నింటినీ తెలుసుకుని విని ఆచరించి చూడండి వాటి యొక్క ఫలితాలను మీరు అద్భుతంగా తెలుసుకుంటారు మరి నేను సూచించేటువంటి ఈ సూచనలు మొట్టమొదటిది అత్యంత ముఖ్యమైనది మీ చుట్టూ ఉన్న మీ కుటుంబ సభ్యులను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంగీకరించండి ఇది ప్రాథమిక దశ మీ కుటుంబాన్ని మీరు అంగీకరించడం అంగీకరించడంలోనే ఎంతో శక్తి దాగి ఉంది మిత్రులారా మీరు ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు చక్కగా ఇలా అనుకోండి నా కుటుంబాన్ని నా కుటుంబంలోని ప్రతి వ్యక్తిని ప్రతి పరిస్థితిని నేను మనస్ఫూర్తిగా అంగీకరిస్తున్నాను అని చక్కగా కూర్చొని ఆ ధ్యానాన్ని కొనసాగించండి కొద్ది రోజుల పాటు అలాగే ఎవరైతే ధ్యానం చేయడం లేదు వాళ్ళు ఈ సంకల్పాన్ని పదే పదే మనస్సులో అనుకోవడం ద్వారా చక్కగా ఆ కుటుంబ పరిస్థితులు మారుతాయి మిత్రుల తర్వాత రెండవది మీ నమ్మకాలు మార్చుకోవాలి అంటే మీ కుటుంబంలోని వ్యక్తుల పట్ల మీరు ఏర్పరచుకున్న ఆ సరికాని నమ్మకాలు అనేటివి మీరు మార్చుకోవాలి అంటే వీళ్ళింతే వీళ్ళు మారరు వీళ్లతో నేను ఇలా ఏగాల్సిందే నా జీవితం ఇంతే వీళ్ళెప్పటికీ మారరు అన్నటువంటి ఆ నమ్మకాలు మిమ్మల్ని వెంటాడుతూ ఉంటాయి సో ఇలాంటి సరికాని నమ్మకాలు మీరు మార్చుకోవాలి మరి వీటి స్థానంలో మీరు సరి అయిన నమ్మకాలు ఏర్పరచుకోవాలి అంటే నా కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్కరు నా మాట వింటారు ఖచ్చితంగా మారుతారు అన్నటువంటి నమ్మకాన్ని మీరు కలిగి ఉండాలి అలాగే మూడవ మీ ఆలోచనలు మార్చుకోవాలి అంటే మీ కుటుంబ సభ్యుల పట్ల మీరు ఏర్పరచుకున్న సరికాని ఆలోచనలు మీ ఆలోచన విధానం దాన్ని మార్చుకోవాలి వారి పట్ల మీరు ఎప్పుడు ఎల్లవేళల ఒక పాజిటివ్ గా ఆలోచించడం మొదలు పెట్టారు తర్వాత నాలుగవది మీ యొక్క ధ్యాన శక్తిని కాంతి రూపంలో మీ హృదయ ద్వారం నుంచి మీ కుటుంబ సభ్యులకు పంపండి మరి ఇలా పంపడం ద్వారా వారిలో అతి త్వరగా ఆ మార్పు అనేది సంభవిస్తుంది అలాగే ఈ కాంతిని పంపేటప్పుడు వారికి ఆత్మజ్ఞానం కలగాలి అన్నటువంటి ఆలోచనను కూడా ఈ కాంతి జోడించి వారికి పంపించండి మరి ఇక్కడ మీకు ఒక సందేహం రావచ్చు మిత్రులారా అంటే నా నుంచి కాంతిని వాళ్ళకి ఎలా పంపాలి అన్నది మీ హృదయం నుంచి ఒక సంకల్ప మాత్రం చేత ఒక కాంతి పుంజాన్ని ఊహించుకొని చక్కగా మీ హృదయం నుంచి వారికి చేరుతున్నట్టు విజువలైజ్ చేసుకోండి అలా సంకల్పించుకోండి అంతే అది ఎలా జరుగుతుంది ఎలా వెళుతుంది అలాంటి అనుమానాలు అలాంటి రీజనింగ్స్ మనకు అవసరం లేదు అదంతా మన అంతరాత్మ చూసుకుంటుంది 
కాబట్టి చక్కగా ఆ కాంతిని మీ హృదయం ద్వారా వాళ్ళకి ఒక పాజిటివ్ వైబ్రేటెడ్ ఎనర్జీని వాళ్ళకి పంపించండి ఇక్కడ చిన్న గమనిక మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరు ఇతరులకు ఆ శక్తిని లేదా కాంతిని పంపించేటప్పుడు వారు గనుక దాన్ని స్వాగతించలేదు అని అంటే వారు ఆ కాంతిని రిసీవ్ చేసుకోవడం లేదు అని మీకు అనిపిస్తే ఇక్కడ మిమ్మల్ని మీరు ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోవాలి అంటే మీతో మీరు మరి వారి పట్ల మీరు ఎంత అంగీకార తత్వంతో ఉన్నారో చక్కగా మీరు సరిచూసుకోవాల్సినటువంటి ఆ సమయం ఆసన్నమైంది అని అర్థం చేసుకోవాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మీరు పంపించేటువంటి ఆ కాంతిని వాళ్ళు తీసుకొని వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటున్నట్టు మీకు ఫీలింగ్ ఏర్పడితే ఓకే అలా లేదు వాళ్ళు తీసి తీసుకోవట్లేదు రిసీవ్ చేసుకోవట్లేదు అని మీకు అనిపిస్తే మిమ్మల్ని మీరు ఒక్కసారి సరిచేసుకోండి చెక్ చేసుకోండి ఆ వ్యక్తిని మీరు మరింత ప్రేమించడం ప్రారంభించండి మరింత అంగీకరించడం ప్రారంభించండి అటు తర్వాత తిరిగి మళ్ళా ఆ ఎక్సర్సైజ్ ను చేసినట్లయితే ఆ కాంతి తప్పక వారికి చేరుతుంది వారిలో ఆ మార్పు అనేది సంభవిస్తుంది మిత్రులారా తర్వాతది మీ ఊహాశక్తిని ఉపయోగించండి మీరు దేనినైతే వాస్తవంగా భావించి ఊహించుకుంటారో దానిని మీ యొక్క సుప్త చేతన మనస్సు అంగీకరించి దానిని మీ భౌతిక జీవితంలో ప్రవేశపెడుతుంది ఇది ఒక బ్యూటిఫుల్ టెక్నిక్ ఈ విజువలైజేషన్ టెక్నిక్ అన్నది చాలా బ్యూటిఫుల్ ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటి టెక్నిక్ మీరు ఎదుటి వ్యక్తి నుండి దేనినైతే ఆశిస్తున్నారో దానిని ముందుగానే చూడడం అన్నది ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి విశేషమైన టెక్నిక్ మీరు ఏదైతే ఊహించుకుంటున్నారో దానిని ఆల్రెడీ పొంది ఉన్నట్లు మీరు ఊహించుకోవాలి అంటే ఆల్రెడీ ఆ వ్యక్తి మారితే మీ ముందు తన ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుందో దాన్ని మీరు చక్కగా విజువలైజ్ చేసుకోవాలి అలాగే ఆ వ్యక్తి తన ఆత్మీయ హృదయంతో మీ భావాలకు ప్రతిస్పందిస్తున్నారని ఊహించుకోవాలి మొదట్లో ఈ పద్ధతిలో విజయం సాధించడానికి ఎక్కువ శక్తి సమయం పట్టినా కూడా మొత్తానికి దీని ద్వారా మీకు మంచి ఫలితాలే వస్తాయి మిత్రులారా మీ యొక్క ఊహలకు మరి అంచనాలకు ఎదుటి వ్యక్తులు సరితూగనప్పుడు మీలో కొందరు బాధపడుతుంటారు నేను ఎంత చేస్తున్నా సరే ఎందుకని ఆ వ్యక్తి మారడం లేదు ఆ వ్యక్తి కోసం ఆలోచనలు మార్చుకున్నాను ధ్యానం చేస్తున్నాను ఇలా ఊహాశక్తిని ఉపయోగిస్తున్నాను అయినా ఎందుకు మారడం లేదు అని కొందరికి డౌట్ రావచ్చు అలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు మరికొంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి మిత్రులారా ఆ విషయమై ఎదుటి వారిని మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తప్పు పట్టే ప్రయత్నం మాత్రం చేయొద్దు అంటే ఎదుటి వ్యక్తి మీ ఆలోచనలకు మీ సంకల్పాలకు అనుగుణంగా మారనప్పుడు ఆ వ్యక్తిని మీరు తప్పు పట్టడం అన్నది అది సరికాదు దీనివల్ల మీరు మరింత వేదనకు గురి అవుతారు మరి దీనికి బదులుగా మీరు చేయవలసిన పని ఏంటంటే మీలో ఆ నిశ్శబ్దాన్ని పెంచుకుంటూ అంటే మరింత మౌనాన్ని పాటిస్తూ మీ లోపల ఉన్నటువంటి శక్తిని ప్రశాంతపరుస్తూ హృదయపూర్వకంగా వారిని కౌగులించుకుంటున్నట్లు ఊహించుకోండి అలాగే ఎదుటి వ్యక్తి మీకు బాధను కలిగించిన లేదా మీపై కోపాన్ని ప్రదర్శించిన వారు మీ నుండి ప్రేమను ఆశిస్తున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలి ఆ సందర్భాలలో వారి పట్ల ఎంతో ప్రేమను మీరు కలిగి ఉండండి అది కేవలం వారు అనుభవిస్తున్న బాధగా గుర్తించండి మొదట్లో మీరు చేస్తున్నటువంటి ఈ ప్రయత్నాలను బాగుందా లేదా అంటూ జడ్జి చేయడం అన్నది మానేయండి ఏమొచ్చినా సరే అంగీకరిస్తూ ఉండండి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసే కొద్దీ మీరు తప్పక మంచి ఫలితాలను పొందుతారు మిత్రులారు మరి ఈ ఊహాశక్తి అన్నది మనం ఎలా ఉపయోగించాలి ఎలా చేయాలి అన్నది మనం తెలుసుకుందాం మరి ఒకవేళ మీరు ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే అంటే మీకు ధ్యానం తెలిసి మీరు ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మీరు ఒక అరగంట ధ్యానంలో అంటే మీరు ధ్యాన సాధన అరగంట చేయదలుచుకుంటే ముందుగా ఒక పది నిమిషాలు శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టాలి ఒక టెన్ మినిట్స్ హాయిగా శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టి అలా కూర్చోవాలి తర్వాత ఐదు నిమిషాలు ఆలోచనలను శూన్యం చేయాలి కంప్లీట్ ఆ ఎంటీ మైండ్ లో మనం ఉండాలి ఆ శూన్య స్థితిలోకి మనం చేరుకోవాలి ఆ తరువాత ఐదు నిమిషాలు ఈ ఊహాశక్తి అన్నదానికి కేటాయించాలి ఆ ఫైవ్ మినిట్స్ మీరు చక్కగా ఊహించుకోండి అంటే విజువలైజ్ చేసుకోండి మీరు ఎవరైతే మారాలి అని అనుకుంటున్నారో అది కుటుంబం కావచ్చు వ్యక్తి కావచ్చు పరిస్థితులు కావచ్చు ఏమైనా సరే చక్కగా అవి మారుతూ ఉన్నట్లు అవి మారి అద్భుతంగా మీకు సహకరిస్తున్నట్లు మీరు చక్కగా ఐదు నిమిషాల చేపు ఊహించుకోవాలి తర్వాత తిరిగి మళ్ళా ఐదు నిమిషాల తర్వాత 
ఒక పది నిమిషాలు మరలా శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టి చక్కగా మన ధ్యానాన్ని కొనసాగించాలి సో ఇలా ఒక అరగంట ధ్యానం అనేది కొనసాగుతుంది అలాగే మీరు ఒక గంట ధ్యానం చేస్తుంటే ఒక అరగంట పాటు చక్కగా ధ్యానం చేసుకొని అరగంట తరువాత ఒక ఐదు నుంచి పది నిమిషాల సేపు ఈ యొక్క ఊహాశక్తిని మీరు చక్కగా ఉపయోగించుకొని ఆ మిగిలిన ఇరవై నిమిషాల మళ్ళా ధ్యానాన్ని కొనసాగించాలి అంటే ధ్యానం మధ్యలో ఈ ఊహాశక్తిని మనం చేయడం అన్నది ఒక ఒక మంచి ప్రక్రియ ఎందుకంటే ఆ నిశ్శబ్ద స్థితిలో ఆ శూన్య స్థితిలో మీరు దేన్నైతే ఊహించుకుంటారో అది మాత్రమే ఆ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ లేకి ఎంతో సులభంగా చేరుకొని అద్భుతంగా మీది మీరు ఆ జీవితంలో దాన్ని అద్భుతంగా దర్శిస్తారు మరి ఇలా దీన్ని వారంలో ఒక్కసారి గాని లేదా పదిహేను రోజులకు రెండు సార్లు గాని చేసినట్లయితే మీకు మంచి ఫలితాలు అనేటివి వస్తాయి మరి మీకు ఒకవేళ ధ్యానం తెలియకపోతే అంటే మీరు ఒక ధ్యానం చేయడం తెలియకుండా ఉంటే గనుక ధ్యానం తెలియని వాళ్ళు ఈ యొక్క విజువలైజేషన్ టెక్నిక్ ని ఎలా వాడాలి ఈ ఊహాశక్తిని ఎలా వాడాలి అంటే మీరు రాత్రి పడుకునే ముందు ఒక ఐదు నిమిషాలు ఆ పడుకున్న తర్వాత శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టి పడుకోవాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఆ శ్వాసని గమనిస్తూ పడుకోవాలి అటు తర్వాత ఒక ఐదు నిమిషాలు మీరు చక్కగా ఊహించుకోవాలి మీరు ఎవరైతే మారాలనుకున్నారో ఏ పరిస్థితులు అయితే మారాలనుకున్నారో దాన్ని చక్కగా మీరు ఒక ఐదు నిమిషాలు ఊహించుకొని ఆ తర్వాత అలానే ఆ నిద్రలోకి జారుకోవాలి సో దీనివల్ల మీకు ఒక మంచి ఫలితాలు అనేటివి తప్పక వస్తాయి మిత్రులారా తరువాతది సహనంతో వేచి ఉండడం ఇది ఐదవ టెక్నిక్ ఇది మనం చేయవలసిన ఒక చివరి సాధన ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక రోజు ఉంటుంది ఆ రోజు వచ్చే వరకు మనం వారి కోసం వేచి ఉండాలి ఎంతో సహనంతో వేచి ఉండాలి ఎక్కడా నిరుత్సాహపడకూడదు నెగిటివ్ భావాలు రానీయకూడదు కేవలం మనం వారి మార్పు కోసం వేచి ఉండాలి మిత్రులారు మరి చాలా మంది ఈ సాధనలలో ఏ సాధనకి మీకు వారి యొక్క ప్రతిస్పందన రానట్లయితే వారిలో చేంజెస్ మీకు కనబడినట్లయితే మీరు చేయవలసినటువంటి చివరి ప్రయత్నము వారి కర్మకు వారిని వదిలేసి మన సాధన మనం చేసుకుంటూ మన శక్తిని పెంచుకుంటూ ఉండాలి అలా మనం ఉన్నప్పుడు వారు నేర్చుకోవలసిన పాఠాలు నేర్చుకుంటూ తప్పక వారు మార్పు చెందుతారు మిత్రులారు వారు అద్భుతమైన స్థితికి తప్పక చేరుకుంటారు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక రోజంటూ ఉంటుంది ఆ రోజు తప్పక వస్తుంది వారిలో మార్పు వస్తుంది అది మీరు తప్పక చూస్తారు సో ఈ యొక్క సంకల్పంతో నిశ్చయంతో మీరు ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా అది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ చివరిగా నేను మీకు తెలియజేసేటువంటిది ఏంటంటే నేను ధ్యానం లేక వచ్చినటువంటి కొత్తల్లో నా కుటుంబంలో నేను మొదటిగా ధ్యాన సాధనను కొనసాగిస్తూ నేను మారడం మొదలు పెట్టాను మరి అటు తర్వాత అందరిలాగే నేను కూడా నా కుటుంబంలో మార్పులు రావాలి అని నేను సంకల్పించాను ఎలాగైనా నా కుటుంబ సభ్యుల్ని నేను మార్చుకోవాలి అన్న ఆలోచనతో నేను ఉన్నాను అలాంటి సందర్భంలో నేను ఈ టెక్నిక్స్ కొన్ని ఉపయోగించాను మిత్రులారా నేను పైన చెప్పినటువంటి టెక్నిక్స్ లో కేవలం ఒకటి రెండు మూడు టెక్నిక్స్ ఈ మూడు టెక్నిక్ లు నేను ఉపయోగించి నా కుటుంబాన్ని పూర్తిగా మార్చుకున్నాను నా కుటుంబంలో నా ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలకు అందరూ చక్కగా నాకు సహకరించారు సహకరిస్తూనే ఉన్నారు అలాగే అందరూ ధ్యానులయ్యారు అందరూ శాఖాహారులయ్యారు అద్భుతంగా ఆనందంగా మేమందరము హ్యాపీగా జీవిస్తున్నాం మరి ఇలాగే ఈ భూమి మీద ప్రతి కుటుంబము ఆనందంగా ఆత్మజ్ఞానంతో అద్భుతంగా జీవించాలన్నదే నా సంకల్పము మీరు కూడా మీ కుటుంబాలను కేవలం ఈ ఒకటి రెండు మూడు టెక్నిక్స్ లోనే చక్కగా మీరు మార్చుకోవచ్చు అలా వీలు కాని పక్షంలో ఈ చివరి రెండింటిని వాడి తప్పక మార్చుకోవచ్చు మిత్రుల మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విశ్వాసంతో ఈ ప్రక్రియను కొనసాగించండి వారిలో మార్పు వస్తుంది ఆ మార్పు వచ్చేంత వరకు మీరు ఎంతో సహనంతో వేచి ఉండండి వారి యొక్క మార్పును స్వాగతించండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు నచ్చినట్లయితే ఎంతో ప్రేమతో అన్ని కుటుంబాలకు చేరేటట్లు తప్పక అందరికీ షేర్ చేయండి అలాగే లైక్ చేయండి కామెంట్ రూపంలో మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని తెలియచేయండి మరి ఈ వేణు పిరమిడ్ మాస్టర్ అన్న యూట్యూబ్ ఛానల్ ను మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఎడల వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ ఛానల్లో ఉన్న ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి ఆత్మజ్ఞానాన్ని అందించే వీడియోలను తప్పక దర్శించండి ఆనందంగా ఈ భూమి మీద జీవిస్తూ మన చుట్టూ ఉన్న అందరినీ ఆనందపరిచేటువంటి భాగ్యాన్ని 
అవకాశాన్ని నాకు కల్పిస్తున్న అందరికీ పేరు పేరున నా కృతజ్ఞతలు సర్వే జన సుఖినో భవంతు సర్వే జీవో ఆత్మజ్ఞానో భవంతు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మాస్టర్స్